皆さんが暗記をするときにやるべきことっていうのは、Hi there, it's Giovanni. 今回は運動記憶を使った英単語暗記法を解説します。単語を覚えるのが苦手な方、多いと思います。せっかく覚えたはずの単語がなかなか出てこないとか、あれだけ頑張ったはずなのにもう忘れてるとか、そういうことってありますよね。そんな方は今の単語の覚え方を変えないとなかなか覚えられるようにはなりません。でも安心してください。今回は私が実践してきた運動記憶を使った英単語暗記法っていうのを解説します。リアルな私の練習風景もお見せします。もう単語の暗記法で悩みたくないっていう方はぜひ最後まで動画を見てください。このチャンネルはやり直し英語学習ををしている方に向けて発信をしています大人になった今からでも英語が話せるようになりたいという方は今のうちにぜひチャンネル登録をお願いいたしますでは本編いきましょう Let's get started 改めてお伝えすると、運動記憶を使って英単語を暗記しないとなかなか単語は覚えられません。運動記憶の説明をする前に、まずは普通に単語を覚えるとどうなるのかということを解説します。まずはこちらの図をご覧ください。皆さん、この図何かわかりますかこの図は、エディングハウスの忘却曲線と言います。詳しくは過去動画でもお話してますので、後で見てみてください。もう動画を見ていただいている方は、復習だと思って少し聞いてください。簡単に言うと、人はどれくらいのスピードで忘れていくのかっていうことを表した図です。この実験では、被験者の方に意味のないアルファベットの羅列を覚えてもらう実験をしました。例えば、LAQ とか、YOZ とか、こんな感じです。こういう無機質な単語を時間が経ってから思い出してもらった時にどれくらいのスピードで思い出せたのかっていうことを表した図です。そしたらですね、こう時間が経つにつれてものすごいスピードでこう忘れていってしまったと。で、要点だけ言うと大体1週間で 75% のことを忘れてしまったっていうことなんですよ。残酷ですよね。で、ここから大事なポイントです。この実験って、今言ったように、意味のないアルファベットの羅列を覚えてもらったんですよね。逆に言うと、意味のあるフレーズとか文章だったら、こんな勢いで忘れていかないってことなんですよ。つまり、皆さんが暗記をするときにやるべきことっていうのは、何なのかというと、意味のある英語を覚えないといけないんです。じゃあ皆さん、英単語って意味あると思いますかもちろん、単語自体には意味ありますよ。例えば、ごぼうって英語で何て言うかわかりますか答えは、バーダックです。こういうふうに、バーダックイコールごぼうみたいな単語自体に意味はあるんですが、この BURDOCK っていうアルファベットの羅列に意味はないですよね。つまり、単語暗記って基本的には、あの、エビングハウスの忘却曲線と同じで、意味のないアルファベットの羅列を覚える作業なんですよね。だから単語って覚えるの大変なんですよ。えじゃあ無理ゲーじゃん。魔界村ぐらい無理ゲーじゃん。終わった。ってなりますよね。大丈夫です。そのためにこの動画があります。ここからさらに重要です。単語暗記の大事な2ステップというのがあるので、これをお伝えしていきます。まず、ステップ1。意味のある英文を作ります。例えば、これ、英語で何て言うでしょう二日酔い。答えは、hangover です。これ皆さんだったら、どうやって覚えますか ?hangover 二日酔い、hangover 二日酔い、hangover 二日酔い。うんうんうん。こんなやり方でやってる方は、悪手です。正しい覚え方は、英文を作ることです。例えば、I had a hangover yesterday. 昨日二日酔いだったんだよねー。みたいな感じです。文章はできたら自分で作ってみてください。もちろんできなければ検索して良さそうな例文とか探してみてください。まあ、とにもかくにも、ハングオーバーイコール二日酔いっていう意味のない単語の暗記から、I had a hangover yesterday. 二日酔いだったんだよね、昨日。っていう風に意味のある文章に変えることができましたね。これで、あの、こう、ジェットコースターのように落ちていった記憶っていうのをつなぎ止めることができます。次、ステップ2。運動記憶を使って音読をします。ここで、ついに満を持しての登場です。運動記憶を使います。まず、運動記憶って何かというと、簡単に言うと、頭じゃなくて、体を使って覚えるっていうことです。人はですね、頭で覚えるよりも、体で覚えた方が記憶に残りやすいっていう、たくさんの実験結果があるんですね。皆さんも経験ないですか久しぶりにプール泳いだら、意外とすぐに思い出せて泳げたとか、久しぶりにスキーをしたら、なんか体が自然と覚えていたとか、そんな感じです。これが体で覚えてるっていう意味です。
これなんですこれを英語でも使うんですよこう黙って目で見て頭で覚えてたらやっぱり覚えられないんですよねさっきの例だと I had a hangover yesterday うんうんうんだと覚えられないんですよなので必ず声に出してくださいポイントは語感を使うことですつまり文字を目で見て自分で声に出してその自分の声もしっかりと聞いてできれば動きも使うともう全部の感覚を使うこれがすごい大事なんですよねで感情も込めて音読してください実際に私の練習風景をお見せしますね例えばこんな感じですああいや you know I had a hangover yesterday 二日酔いだったんだよね昨日とかああいや I had a hangover yesterday 使いようだったんだよね昨日とか。Yeah, now I'm fine, but yeah, yesterday I was hangover yesterday みたいなこんな感じです。なんかいろいろとちょっと付け足しちゃったんですけど、こんな風に気持ちを込めると場面を思い浮かべながら練習することができるんですよね。で、これをやってたら、頭しか使ってない、動いてない、普通の記憶法と違って、こう、体で運動記憶で覚えるので、経験になるというか、とにかく忘れないんですよ、これって。ここまでをまとめると、単語単体に意味は持たないので、すぐに忘れてしまいますよ、と。そこで、意味を持つ文章にすることで、単語をね、忘れていくのを防ぐことができますよ、と。で、この文章をしっかりと長く覚えるためには、体で運動記憶を使って覚えるとずっと忘れないですよっていうことです。皆さんできそうですかでもですね、私分かってるんですよ。あ、なるほどねっていう風になって、この動画ボタンを押して消して、で、次、練習するときに、ハングオーバー、ハングオーバー、ハングオーバー。こんな感じで練習するんですよね。だから、必ず今日から実践してください。1個でも2個でもいいです。この単語覚えたいなーっていうのはあったら、短くていいので、頑張って自分で文章を作ってみて、それを何回も気持ちを込めて、なんとかかんとか、なんとかかんとか、あ、なんとかかんとか、うん、なんとかかんとか、みたいな感じで、自分で気持ちを込めて何回も音読してみると、これ本当に忘れないんでおすすめです。ちょっとめんどくさいと思うかもしれないですけど、これが実は効率的な覚え方なので、ここまで見ていただいたあなたならできるはずです。頑張って文章を作って音読してみてください。もしですね、そもそも、なかなか勉強する時間が取れなくて困ってるっていう方がいたら隙間時間でやるべき英語学習法トップ3っていう動画も出してますので後で見てみてくださいこんな感じでですね私のチャンネルでは大人になってからやり直し英語学習をしている方に向けて発信をしています少しでもためになりそうと思った方はぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタンお願いいたしますちょっとしたことでもいいのでコメントを残してもらえると動画更新の励みになります。公式 LINE からは無料教材もプレゼントしておりますのでもっと英語勉強を頑張りたいという方は今のうちにお友達追加をしておいてください。最新動画やおすすめ動画はこちらから続けて見られます。ではまた次の動画でお会いしましょう。See you later!